欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谍战三男主颜值演技大比拼，陈哲远王一博刘学义谁是真男神？谍战三男主颜值演技大比拼。谁才是真男神？在这个谍战剧盛行的时代，三位年轻小生陈哲远、刘学义、王一博纷纷挑起了大梁，各自在暗夜与黎明、画眉、追风者中担任男主，一时间风起云涌，争议不断。要说这三位，那可都是颜值与演技并存的佼佼者，但放在一起比较，那差距可就明显了。今天咱们就来聊聊这三位谍战剧男主，到底谁才是真男神？先说说陈哲远吧，这位小哥在《暗夜与黎明》里可是被一群老戏骨围着转，按理说应该是风光无限，可没想到他竟成了争议最大的那个。有人说他是拖油瓶，也有人说他有理有气，总之就是怎么看怎么不对劲。想想他在偷偷藏不住李娜标准的帅气小生模样，怎么一到老戏骨中间就翻了车呢？说到底，还是皮相美加小身板，真的撑不住大场面呢。剧里和老戏骨一比，完全就像是一群老狐狸中间混进了个奶油小生，演技差别太明显，简直是豪华配角阵容里的 bug。王一博。这位小哥在《追风者》里的表现可是让人眼前一亮，他饰演的角色那真是有点古香在，被说像黎明也完全情有可原。同样二十七岁，一百八十的身高，肩宽帅气，还演技好，不怪他演的魏若来能出圈了。这部剧也成了今年谍战剧中成绩最好的存在，仅次于刘学义的画眉。王一博这次可是用自己的实力证明，他不仅仅是长得好看，演技也是杠杠的。最后说说刘学义，这位在画眉里的表现简直是惊艳四座。他饰演的季丹阳，完全就是天选民国剧男主，星眉剑目，帅得让人一步开眼。这部剧在2023年收视破三，当时男主虽然不出名。但帅是真帅呀！刘学义这次可是凭实力圈粉无数，成了谍战剧中的黑马男主。说到这，咱们不得不提提谍战剧的男主标准，颜值和演技那可是缺一不可。你看这三位，陈哲远虽然长得帅，但演技还需磨练；王一博则是颜值和演技都在线，让人挑不出毛病。刘学义呢，更是颜值演技双爆表，成了谍战剧中的一股清流。不过话说回来，这三位男主虽然表现各异，但都有一个共同点，那就是他们都在努力挑战自己，尝试不同的角色和风格。陈哲远虽然这次在《暗夜与黎明》里翻了车，但谁能否认他在《偷偷藏不住》里的出色表现呢？王一博也是，从偶像歌手到实力派演员，他的转型之路可谓是一路高歌猛进。刘学义更不用说，他用自己的实力证明，即使不是科班出身，也能在谍战剧中闯出一片天。所以呀、啊，咱们看谍战剧，不仅仅是看颜值和演技，更要看演员们的努力和付出。这三位男主。虽然表现有差距，但都是值得咱们尊重和喜欢的演员。他们用自己的努力和才华，为咱们带来了这么多好看的谍战剧，咱们也应该好好享受这份视觉盛宴。最后，咱们来个小小的投票吧。你最喜欢哪位谍战剧男主呢？是颜值爆表的陈哲远，还是演技在线的王一博？或者是惊艳四座的刘学义，快来评论区留言。
，告诉你的小伙伴们吧。内娱最帅男星 Top 榜，王一博酷帅，肖战精致，程毅与任嘉伦均上榜。内娱最帅男星排行。肖战、东方气质夺冠，杨洋冷峻魅力居次，陈晓、王鹤棣等上榜，前十名各具特色。你心中的排名如何？根据千万网友投票，内娱最帅男明星的排行榜闪亮登场，快和小编一起看看，这是否符合你心目中的排名呢？第十名，程毅拥有棱角分明的脸庞和深邃有力的眼神。他的下颚线条与脸型完美协调，使得整个面部轮廓更加立体，兼具刚毅与温柔之美。第九名，邓卫因舞蹈专业背景为他增色不少，特别适合拍打戏。他身材出众，四肢修长，展现出一种刚柔并济的雅致。第八名，王一博的风格酷帅而高级，平时给人一种拽拽的感觉。但偶尔他的长相又能显得非常稚嫩。第七名，谭健次五官精致，拥有独特的外貌，给人一种邻家哥哥的温和印象。令人惊讶的是，他的身高极具魅力。第六名，任嘉伦的长相清秀且具亲和力，五官端正，仪态优雅，仿佛古人画中走出的清逸佳人。第五名。徐凯的头身比例令人赞叹，身高达到一米八七，五官精致，面部轮廓完美。第四名，王鹤棣拥有角色容貌和有趣灵魂，实属难得。他的魅力三分痞气，七分帅气，骨香完美无瑕。第三名，陈晓的长相模糊了性别界限，五官俊美，笑容神采飞扬。给人一种根正苗红的印象。第二名，杨洋拥有极具冷峻魅力的完美面庞，即使在他受到最多批评的时候，也没有人质疑他的外貌。第一名，肖战展现出非常东方的面容，五官精致且充满东方气质，清贵而又温柔迷人。这个排名是否符合你心目中的最帅男明星排行榜呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。